Softwarebedrijf Adobe, maar ook Dropbox, Yahoo, LinkedIn. Ze hebben één ding gemeen. Hackers zijn er de afgelopen jaren aan de haal gegaan met heel veel paswoorden, e-mailadressen en gebruikersnamen. Maar hoe kan je nu weten of jouw gegevens daarbij zijn? De Australische computerexpert Troy Hunt verzamelt ze op zijn website. Haveibeenowned.com So it's pretty easy. All you need to do is, is enter your email address. So we'll, we'll take the one that you've just given me, which, uh, which is this one just here. And what it's going to do once we enter this email address is going to see if it can find that anywhere in the breached records. Meteen is duidelijk dat hackers mijn gegevens al eens bij MySpace hebben gestolen. Paswoord, e-mailadres, ze liggen op straat. MySpace uh, had about 360 million accounts compromised some number of years ago. So your email address and your password would have been compromised in that data breach. Elk jaar zijn heel veel sites het slachtoffer van hackers. Die gegevens bundelt hun dus. Hij heeft er intussen meer dan 2 miljard verzameld. Als die van jou ertussen zitten, is het tijd om je paswoord te veranderen. One common approach to passwords that's becoming quite popular is a passphrase. So rather than trying to use a word, think about a short sentence. The difficulty is, is that you really need to make different ones for different websites. Because if you use a short sentence on one website, and it might be quite a strong passphrase, and it gets compromised and someone gets it, and they take that and you've used it in other places, you've got the same problem. So you really need to create different passwords or passphrases for each website. Hun speurt zelf het internet af naar gegevens die zijn uitgelekt, maar soms krijgt hij ze ook gewoon van de hackers zelf. Ze doen het dan voor de room. Het aantal grote datalekken neemt trouwens elk jaar nog toe.